This Today, conference will now be recorded. As a, as a part of our regular common group interactions on our common uh, concerned topics, uh, in our our syllabus ponum, academics ponum. So today I'm uh, going to share you some informations regarding artificial tears or tears of shoots. So any questions? Just to keep So I'll 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 go with English as well as Nepali. So any issues or anything that you have in your mind, either you can put it in a chat box or uh, you can directly unmute yourself and uh, question, you can ask the questions either. <clears throat> so first man, before going on to artificial tears, uh, let's go, let's uh, discuss something about a tear film. As we all know that uh, tear film is a layer that lies above the um, cornea. So it is a trilaminar structures as we can see in the pictures. So the cornea, cornea ko epithelium so epithelium ko maathi chai euta sanu superficial part of epithelium ma chai microvilli haru huncha. So before that microvilli there is a mucin layer. Uh, then our uh, that mucin to ojun microvilli cha mucin uh, uh, cornea ko epithelium actually they are hydrophobic in nature so our water component lies in cornea ma stable boy around ko lagi say that mucin lay say uh, it um, acts as a transition between a hydrophobic epithelial layer of cornea and uh, hydrophobic epithelial layer of cornea and uh, water layer um, after the mucin um, uh, in front of the mucin layer there is a aqueous layer on the lipid layer. So actually that again to discuss uh, pre-corneal tear film is a trilaminar structures. Our thickness ko kura gornio one in the central aqueous layer is about 70 to 71 micrometer in thick. So uh, lipid layer 0.1 micrometer thick, raw mucin layer is very thin. So lipid layer, alikati lipid layer, let's discuss um, basic sappai kura, sappai layer ko lagi saayin, alikati basic discussions gwarda kheri saayin. So coming to lipid layer, it is uh, secreted by, as we can see in the pictures, it is secreted by uh, tarsal mevumian glands. Only al also uh, accessory sebaceous gland of gyes. So basically lipid layer is secreted by two glands, a uh, mevumian glands, this is in vertically room, uh, we can see in the pictures. Only the next is the gyes. So, what are the functions of the lipid layer of the tear film? So, the functions are it inhibits evaporation of the underlying aqueous layer. So, mucin epithelium, mucin aqueous, aqueous, to aqueous layer lies in it. The long term summation must say, eyes my roi rohos, to maintain for a long time, go lagi say, bosos, boneras, it inhibits evaporation of the underlying aqueous layer. And also, it lowers the surface tension of the tear film. Two one is a cost of one degree. It is a tear lies a ocular cornea, pre-corneal surface for is a exam smoothly foiling a colagi say spreading colagi say help for sir. And also, it provides a barrier along the eyelid margin to prevent a overflow of marginal tear strips into the skin. Of a has the tear layer one degree that the majority is the aqueous, so it is an overflow nose for is a marginal tear strips one on a company or so. So as we as again we discussed a lipid layer mevumian gland or gyes gland is secreted the lipid layer is adversely affected by mevumian gland dysfunction. So any mevumian gland may issues IO is good drainage no problem boy when they say the lipid layer of the tear film is affected. I know and your cobra gyes gland moment just to get issues I when they say one of the majority part goes through the mevumian gland. So any issues either mevumian gland uh, a more they go you dystrophy would they go you on the maybe mean glands on margin tear margin but a drain on your crowd also to drain on it how much I'm on the bio clock bio of occlusion bio obstructions bio on it is it results in dysfunction or disruptions in the tear only again the main thing uh, important functions of uh, lipid layer is to inhibit evaporations of a lipid a boy no one exact them tear film make them on a stable boy as a now going to the aqueous layer so aqueous layer basically there are uh, two to three main gland involved in secreting a uh, 
aqueous layer of the tear film eura chai lacrimal gland as you can see in the pictures mathi padi sa lacrimal gland and tesma chai accessory gland of crowns crowl ring haina so kaso huncha ne tear secretion ma chai there are basically two things one is vessel secretion and the another one is reflex secretions vessel secretions bhaneko chai hami ettike basira chau hamro eyes ma aasu aai ra cha anything eyes ma aqueous layer form bhai ra cha so that function chai क्राउस ग्लैंडले गर्छ तर अब हाम्रो बडी आइजमा फरेन बडी पर्यो त्यसपछि मेरो सालो दिन त्यसले चाहिँ हाम्रो सो फरेन बडी पर्यो अरु केही कुरा अरु पनि पर्यो भने देखि चाहिँ जुन रिफ्लेक्स लैक्रिमेशन भनेर भन्छ फरेन बडी पर्यो इन्फेक्सन्स भयो कुनै इन्फ्लेमेसन्स अक्युलर इन्फ्लेमेसन्स भयो कुनै किसिमको इश्युज भयो भने देखि चाहिँ त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ द लैक्रिमल ग्लैंड ले चाहिँ रिफ्लेक्स सेक्रेशन गर्छ so if we are in normal conditions the basal secretions gland of crows le chai aqueous component major ma u garcha ani reflex ma chai the lacrimal glands acts ab what are the functions of uh, the aqueous layer bhanda kheri chai it allows access of water bhanne bitike tesma oxygen dissolve hune bhayo so the main function are to allows access of atmospheric oxygen to the avascular corneal epithelium एटा द मेन फंक्शन ये भो अस पे इट कंटेन्स मेनी अब एंटी बैक्टेरियल कंपोनेंट्स होने भाग प्रोवाइड्स सम एंटी बैक्टेरियल प्रोटेक्शन फर द आई अनि इट प्रोवाइड्स अ रेगुलर सर्फेस टू अलाउ अप्टिमल भिजुअल फंक्शन सो जो एज वी अल नो कर्निया इज वन अफ द मेजर अप्टिकल सर्फेस अब तेस में टीयर फिल्म को एकदम धीरे रोल हो सो अप्टिकल सर्फेस रेगुलर बनाने को लगी एक्वेस लेयर को एकदम इंपोर्टेन्ट हो फाइनल वन इज इट फ्लस अवे डेब्रिज अब वाटर भैस कुछ किसिम को डेब्रिज भाषा अरुण लेयर में जो लिपिड में प्रब्लम भर डेब्रिज और बने म्यूक्रिशन में इश्यूज भर डेब्रिज और बने वे इट फ्लस अवे द डेब्रिज फ्रम द कर्निया एंड कंजेंटाइबल साइड सो अगेन फंक्शन एवं अक्सिजन ट्रांसमिट करने भो प्रपरली अवैस्कुलर एटमोस्फेरिक अक्सिजन लर्निया बिकज एज वी अल नो कर्निया अवैस्कुलर हो सो अक्सिजन ट्रांसफर कर त्यो काम गर्ने भयो एन्ड द नेक्स्ट थिंग इज प्रोवाइड एन्टीब्याक्टेरियल प्रोटेक्सन्स अब के के हुन्छ भनेको अहिले हामी डिस्कस गरौँला अनि प्रोवाइड्स अ रेगुलर सर्फेस टु अलाउ अप्टिमल भिजुअल फंक्शन एन्ड अल्सो इट फ्लस अवे द डेब्रिज फ्रम कर्निया एन्ड कन्जेन्टाइबल सैक अब तल इनएडिक्वेट प्रोडक्सन बाइ द लैक्रिमल ग्लैंड और अब और द लैक्रिमल ग्लैंड भनौँ अथवा क्राउज भनौँ हैन एन्ड एक्सेसिभ इवापोरेसन गिभ राइज टु एन एक्वेस डिफिसियन्सी इन द टियर फ्रम है अब यो बुकुर में चाहे द नर्मल रेट अफ इवापोरेशन खास तो यह भेराई हो तर एट नर्मल रेट अफ इवापोरेशन ऊ करे इट इज अबाउट जेरो पॉइंट वन माइक्रो लिटर एकदम कम एक मिनट में ये इवापोरेट होने भाषा तर अब ड्राई आइज अर लिपिड इश्यूज इवापोरेशन रेट एकदम धीरे है सो दिस इज अबाउट एक्वेस लेयर सेक्रेट के एक्वेस लेयर फंक्शन्स के सो दैट इज मेन इंपोर्टेन्ट हाई सो अर्क म्यूसिन लेयर अब यह हम बाहर बड़ा लिपिड लेयर एक्वेस लेयर म्यूसिन लेयर में गई रहें सो म्यूसिन लेयर बेसिकली इट इज सेक्रिटेड बाई कंजन डाइवल गब्लेट सेल्स जो हम कंजन डाइवा में हो कंजन डाइवा को इपिथेलिम सुपरफिशियल इपिथेलिम में गब्लेट सेल्स हो सो तेज सेक्रिट कर थोड़ा थोड़े ये क्रिप्स अफ हिन्ली अभी तेस पच्चीस ये ग्लैंड अफ मैंस पिक्चर में एज एज आई गेस यू कैन सी इन द पिक्चर्स एट ग्लैंड अफ मैंस इस पीछे ग्लैंड अफ ग्लैंड अफ हिन्ली बेसिकली म्यूसिन लेयर प्रोड्यूस कराने हो सो इट्स रोल इज टू अलाउ द टीयर फिल्म टू बी एटैच टू द अंडरलाइंग माइक्रोबिलाई है अगर मैं क्या करें एंड माइक्रोप्लिकाई अफ द कर्नल इपिथेलिम जो फिर आई आई जस्ट वन रिपीट इट कर्निया जो इपिथेलिम छ इपिथेलिम को त सेल मेम्ब्रेन ले बनाया हुन्छ सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन र लिपिड्स ले बनेको हुन्छ सो दट आर एक्चुअली हाइड्रोफोबिक इन नेचर त्यो हाइड्रोफोबिक सर्फेस लाई चाहिँ एक्वेस लेयर मा अटैच गराउनको लागि चाहिँ म्यूसिन लेयर हैज भेरी मच सिग्निफिकेंस है त अनि अर्को भनेको इट्स एज एज अ लुब्रिकेंट फर आई लिड मुभमेन्ट ओभर द अक्युलर सर्फेस सो दिस आर द टु बेसिक फंक्शंस अफ म्यूसिन लेयर सो अब द कर्नियल सर्फेस इज कंटिन्ली रिसर्फेस विथ टीयर्स ब्लिंकिंग फर दिस टू अकर इट इज एसेंशियल दैट हम हमें जो नर्मल ब्लिंकिंग ब्लिंक नर्मल होने पर्स देर सुड बी अ कंग्रिविटी बिट्विन द अकुलर सर्फेस एंड द आईलिड भन्न को मतलब 
जैसे वो रा टॉम्स हो विशेष करी फर्स्ट इयर सेकंड इयर्स को लगी सही इंट्रोपियन इट्रोपियन यू बने सही लीडर ऑक्लो सरफेस बीच सही कंडक्टिविटी बहाय ना जो ना हमरो नॉर्मल इंटीग्रिटी होने सही तो इंटीग्रिटी बहाय ना बने पनी वो इसी जोरो टीयर समंदी इसी जोरो से आउने बायो एंड द थर्ड थिंग इस कोर्नेलिपिथिलियम है ना, so if any one of these three basic requirements is not fulfilled, the tear film will be abnormal, है ना, again blinking normal boy ना बने, ocular surface रा eyelid भी इसको congruity रहा हमरो boy ना बने, अनेक corneal epithelium intact सही ना बने देखिसे, the tear film will be abnormal. अब, so let's go, ये तो हमले क्या क्या layers हो, कुछ सोचा हो बने रा discuss करें, और एक layer को ये चाहिए, every layer की importance, अब chemical composition अब टीयर में धीरे ही पूरा होना है, है ना? तो यहाँ पे ये वाला टेबल सा कंपैरिजन बिटवीन टीयर्स एंड प्लाज्मा, अब यहाँ पे लाइट रेज जानू बंदा, वो नहीं टीयर में होने पूरा और बने को ये वाला मेन मेजरिटी आगे बने, 70 तू 72 माइक्रोमीटर थिकनेस को ये वाला वाटर होने भाई हो, अब टिकू कुन कुन प्रोटीन सरू की की कुरा पाऊँ सा बिसेस करें जोन आगे बने नहीं एक्वेस लेयर के वड़ा फंक्शन किए थे इट प्रोवाइड्स ए एंटीबैक्टीरियल प्रोटेक्शंस वाले बने थे सो देर आर मेनी व्हाट आर द एंटीबैक्टीरियल थिंग्स दैट आर फाउंड इन एक्वेस लेयर ऑफ द टीयर फ्लिम वाले बंदा करेंगे अब इन्फ्लामेटरी रिएक्शन्स और मासे इसको एकदम इम्पोर्टेन्ट रोल होना है और इतने स्पेशिस हैं बिटालाइसिन है ना इन्होंने से बैक्टीरिया मारने को और भाइयों लाइसोजाइम लैक्टोफेरिन इस तो किसी को और इतने स्पेशिस ट्रांसफेरिन इंट्रफेरिन अब ये एकदम थोड़े अमाउंट में पाइंस ह� नॉर्मल ऑक्युलर सरफेस होने जा ऑक्युलर सरफेस में जा पेरियस काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो रहा है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइस से कोर्निया में अथवा इन्वेड होना से दिखाएगा। सो दिस आर द मेजर प्रोटीन्स कंस्टिट्यूएंट्स इन द एक्वेस लेयर ऑफ द ह्यूमन टीयर्स। सो अब यो बेसिकली सब पे टीयर टीयर ल क्यों क्यों ले गौर दाखिली से टीयर में प्रॉब्लम होते रहे सा लिपिड लेयर में प्रॉब्लम बायो क्यों क्यों कंडीशन ले लिपिड लेयर में प्रॉब्लम बाय बने टीयर फिल्म में एब्नॉर्मल होते रहे सा क्यों क्यों ले एब एक्वेस में प्रॉब्लम बाय बने इस तो होते रहे सा तो म्यूशन में प्रॉब्लम बायो बने पूरा � और कुछ ऐसे ऑप्टिकल क्लेरिटी जो न एक्वेस लेयर ले रहा हूँ मैं संगम लाइक रिफ्रैक्शन अथवा उनको लगे ऑप्टिकल क्लेरिटी प्रोवाइड करते हैं इट सुड नॉट अल्टर अ क्लेरिटी ऑफ़ द जो कॉर्निया बनाम टीयर फ्लिम को लिया आई ना और कुछ ऐसे डी टीयर सब्सिट सुड लोअर द सरफेस टेंशन ऑफ़ द टीयर फ्लिम � टीयर फ्लिम में से या तो वहाँ पर प्री कॉर्नियल टीयर फ्लिम में से स्प्रेड होस अन्य और कुछ हैं इस इस शुड फॉर्म्स आइड्रोफिलिक लेयर अन्य इनहांस द टीयर वॉल्यूम अन्य और कुछ कुछ हैं जो नव टीयर सब्सिट बाहर वाले ड्रॉप्स आली सके बसे जो ना हमरो देर आर मेनी प्रोटीन्स डेट आर अवेलेबल इन आवर ट so our let's go to the types so what are the different types of artificial tears that are available so basically artificial tears has been divided can be one i i i'll say it's a practice based though uh, so i'll uh, the, the artificial tears has been classified into four groups basic groups serum the first one is called autologous serum and the second one is called artificial tear eye drops and the third one is in the form of ointments, and the fourth one is in the form of inserts. Again, the first one is autologous serum, the second one is artificial eye drops, 
and the third one is wind wind and the fourth one is insults so we'll uh, go to details of all this so first man let's go to the autologous serum our autologous serum let's go ahead yeah. so our natural tears are made up of key components not found in artificial tear products okay i'm going to go ahead what are the chemical composition of the tears there are different solutes there are different proteins of artificially to separate proteins or the uh bona era the tear substitutes my other you know of vitamin a which uh, our natural tears are made up of key components not found in artificial tears such as epidermal growth factor fibronectin vitamin a which supports the proliferation mature maturation migration and differentiation of corneal and conjunctival epithelium epithelium level in nutrition provide one of you know and or go say okay my little chemical composition mark the carry out of slides are okay i have compared the protein constituents found in tears and plasma plasma one is i'm a blood on your pony tears or plasma or no come out love you chat kina my logic they have got him on the key why i have shown this is the constituents tears more found a constituents funny i'm a blood man's a pain so i know so what is a main principle of autologous serum is of a zone i'm a blood plasma line a tear to root man's a use garni and we also know that serum contains igg lysozyme or within a bacteria static properties bhako chai proteins haru paune bhako bhayera chai autologous serum athwa isko chai has been used as a tear ko chai substitute ko rupa chai use gariyeko chha so ab yo kasari u garincha bhanera bhanda kheri chai basically yesma chai we use a 18 gauze needle haina ani tespachi chai approximately 40 ml of blood is collected into 6 Uh, 8.5 cc blood tubes and this which is the collected blood is set aside a uh, blood nikalyo blood nikali sake pachi chai the collected blood is set aside to clot for 2 hours at room temperature and this pachi centrifuge garyo pehla blood collect gare 40 ml jati tes pachi chai clot garyo clot gari sake pachi centrifuge garyo haina 10 minutes samma ko lagi ani tes pachi chai centrifuge gari sake pachi chai the serum is filtered through euta sanu फिल्टर ले चाहिँ फिल्टर गरिन्छ अनि त्यसपछि चाहिँ द फिल्ट्रेसन अब सबै चीज भएको भएको भएर चाहिँ फिल्ट्रेसन इज परफर्म टु रिमूव अ फाइब्रिन स्टेन्स अनि त्यसपछि चाहिँ इच 8.5 सीसी ट्युब्स अफ ब्लड हेल्स अबाउट 4 एमएल अफ सीरम यसरी चाहिँ निकालिन्छ सो 40 एमएल ब्लड ले चाहिँ अबाउट 24 एमएल को चाहिँ टियर सब्स्टिट्यूट चाहिँ हामीले एक्सट्रैक्ट गर्न चाहिँ सक्छौ सो यसरी चाहिँ बेसिकली ऑटोलोग सीरम से फर्मेन्टेड कर बनाइन सो अब यह बेसिकली कल यूज कर एकदम एक्सटेन्सिव ड्राई आइज भाग पेसेंट अस पच्चीस अब जल्द एकदम हो अब अलग हम डिस्कस कर सो इसी चाहिए किसिम को कुछ सो अगेन हाई तटोलोग सोरम यो यो अब ब्लड र प्लाज्मा में सेम कंपोजिशन होने वाले भर से आवर ब्लड इज यूज as an apa bhanam na substrate to extract a tear film so evada bada chai bhayera chai mai aba esko evada disadvantage cha ke ho bhanne ki esma preservative haru khas testo ke hudaina haina so jalla ekdam frequently drops halnu parne huncha severe chemical injury bhako cases ekdam corneal ulcer bhako cases haru lai pani haina so testo case haru lai chai jalla frequently drops halnu parcha testo ko lai chai ऑटोलोग सीरम अभी एकदम हिल कर्नि में एकदम प्रब्लम छी हिल भैर जो टीयर सब्सिट हाल्दा खेल पेसेंट कंफर्टेबल छाइन एकदम हिल नहीं ऑटोलोग सीरम चाहिए प्रिपेयर हम आई सेंटर में बनाऊँ विशेष कर कर्नि क्लिनिक में आगे पेसेंट एकदम सीवियर ड्राई आई छि लैब में गए ऑटोलोग ब्लड निले ऑटोलोग सीरम बनाएर अभी बट्टा में हालांकि अभी पठाई दी so this is all this was all about autologous serum ab after autologous serum artificial eye drops haina ab yo to hami le kati lekhem hola kati ke garem hola so what are the basic uh, ingredients let's go in, let's say ingredients ingredients ke ke hoda artificial tears ko chai bhanda kheri euta solvent water huncha haina ani tes pachi chai the main active ingredients of artificial tear drops is water soluble polymers तेस पीछे भिस्कोसिटी इन्हांस पोलिमर को कंसनट्रेसन पोइंट फाइव पोइंट वन तेरी कंसनट्रेसन इज डिफर्ड एंड 
and the another major component is a preservative that prevent that helps in prevention of contamination so artificial tears ma basically ki huncha the one is solvent the second one is active ingredients that are actually a water soluble polymers ani the viscosity of the tear substitute or artificial eye drops depends upon the concentration of the polymers or the the concentration of the active ingredients and the next one is the preservatives so apart from these major evada eta pati ko sections ma bhako bhanda there are other things also that are sometimes or incorporated ma chai balanced tonicity jasma chai sodium potassium chloride haru chai halincha jale chai ph haru maintain garna ko lagi help garcha ph ani solute solute ko concentration haru ko lagi chai osmotic pressure haru chai मिलान को विभिन्न इनअर्गानिक इलेक्ट्रोलाइट्स आर प्लेस्ड एंड द नेक्स्ट वन इज बफर्स सोडियम कार्बोनेट कहीं कहीं सोडियम बोरेट और यूज कर जल्द टीयर को पीएच आर्टिफिशियल टीयर्स ड्रप्स को पीएच मेन्टेन कर नेक्स्ट वन इज एकदम थोड़े कंपोनेंट्स में एंटी अक्सिडेन्ट भी राखी अभी फस्टोलिपिड्स राखी होने कुने में सो द मेजर कंपोनेंट्स आर द सलवेन्स वाटर एक्टिव इन्ग्रिडियंट्स विच आर वाटर सोलबल पोलिमर्स अभी विस्कोसिटी में पोलिमर को कंसनट्रेशन रिजर्वेटिव्स यूज कर साल्स पीएच मेजर को बैलेंस्ड कर बफर्स यूज कर सो दिज आर बेसिक कंपोनेंट्स अफ द टीयर ड्रप सो यो ईच एंड एवरीथिंग विल गो इन डिटेल सो अब ये भैस पीछे एफडीए एफडीए एज वी अल नो ये यूएस एफडीए हो एफडीए फूड एंड ड्रग एडमिस्ट्रेशन यूएस एफडीए यो आर्टिफिशियल टीयर्स में गाइडलाइन जो देख खास द फर्स्ट वन कंपोनेंट्स इज कल्ड अप्थालमिक एस्ट्रिंजेंट वाली तेस पच्चीस इस हाउ डज इट एक्स भादा खेल अब इट प्रिटी प्रिशिपिटेड्स प्रोटीन अल्ले इट हेल्प्स टू क्लि म्यूकस फ्रम द जो डेब्रिज क्लियर कर हेल्प कर अभी द सेकेंड वन इज कल अप्थालमिक डिम्यूलसेंट डिम्यूलसेंट बना जो हमें ये एक्टिव इन्ग्रिडियंट्स में पोलिमर भाई वाटर सोलबल पोलिमर्स एक्चुअली इसको टेक्निकल नेम हो एंड एजेंट यूजली वाटर सोलबल पोलिमर एक्चुअली इट इज अप्लाइड टपिकली टू द आई टू प्रोटेक्ट एंड लुब्रिकेट अफ म्यूकस मेम्रेन्स एंड इट सुड हेव इन एक्टिव इन्ग्रिडियंट्स एंड प्रिजर्वेटिव्स अब एस्ट्रिंजेंट्स डिम्यूलसेंट इन एक्टिव इन्ग्रिडियंट्स और प्रिजर्वेटिव्स यही कुछ नहीं होने के होता बेसिक आई आर्टिफिशियल टीयर्स में यहाँ डिस्कस भर एफडीए टीयर सब्सिट्स में के गाइडलाइन देखिए जो यहाँ एट पिक्चर्स है राइट साइड को पिक्चर्स यू कैन सी इन द लेजर पोइंटर एट एक्टिव इन्ग्रिडियंट्स होनी इनएक्टिव इन्ग्रिडियंट्स भारत अस पच्चीस प्रिजर्वेटिव भर हो लेट्स को एक्टिव इन्ग्रिडियंट्स में यो पर्टिकुलर आर्टिफिशियल आइड्रप्स में कार्बोक्सी मिथाइल सुलो सोडियम रेस अभी इनएक्टिव इन्ग्रिडियंट्स में प्यूरिफाइड वाटर प्यूरिफाइड वाटर भाई सलवेन्ट हो अभी यहाँ रहे बोरिक एसिड रहे बोरिक एसिड ये आई जस्ट टोल दिज आर बफरिंग एजेंट इस पीएच बैलेंस कर आर्टिफिशियल टीयर्स को एंड द नेक्स्ट वन इज सोडियम क्लोराइड पोटासिम क्लोराइड क्यासियम ये सोलूट्स हो है टोनी ऑस्मोटिक प्रेसर मेन्टेन कर अल्सो मे कंटेन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड टू एड जस्ट पीएच अभी प्रिजर्वेटिव ये बेसिकली पर्टिकुलर हाइड्रोप्स में क्लोरिन डाइऑक्साइड टू पर्सेंट सोलूसन यूज कर सो बेसिकली कुछ सो इस नहीं हम डिस्कस कर सो फर्स्ट में लेट्स गो व्हाट आर द वाटर सोलुबल सोलुबल पोलिमर्स दैट आर बेसिकली जो एक्टिव इन्ग्रिडियंट्स ये वाटर सोलुबल पोलिमर्स के व्हाट आर द डिफ्रेंट टाइप्स के वाटर सोलुबल पोलिमर्स डिस्कस सो इसको तीन चार क्लासिफिकेसन छो द फर्स्ट वन इज क्लासिफाइड एज सेलुलोज डेरिवेटिव्स सेलुलोज डेरिवेटिव्स में विभिन्न कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज सोडियम एंड द द कंसनट्रेसन यूज इज जेरो पॉइंट टू 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 पॉइंट फाइव पर्सेंट एंड द नेक्स्ट वन इज हाइड्रोक्सी इथाइल सेलुलोज द थर्ड वन सेलुलोज डेरिवेटिव्स इज हाइड्रोक्सी प्रोफाइल मिथाइल सेलुलोज हाइप्रोमेलोज यह डिफ्रेंट कंसनट्रेसन द कंसनट्रेसन द रेंज अफ कंसनट्रेसन इज डिफ्रेंट अब दिज आर द सेलुलोज डेरिवेटिव्स अब लेट्स गो बाई डिस्कसिंग इच द फर्स्ट वन इज कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज सोडियम एंड दिज आर द मोस्ट कमनली यूज पोलिमरिक भिस्कोसिटी एजेंट्स एंड सी एम सी कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज बाइंड्स टू एंड इज रिटेन्ड बाई कर्नल इपिथेलियल सेल्स सो इट इन्क्रिजेज द भिस्कोसिटी एंड क्लियरेंस टाइम अफ द आईड्रप्स 
so again i just told and the viscosity uh, of the artificial eye drops is uh, maintained by the different concentration what the concentration rakhsa te onsar depend huncha so aba aru aru carboxymethyl cellulose i by different aru kura ma pani use garincha foods ma pharmaceutical non food toothpaste detergent aru ma pani tinar ko use garincha bhaner bhanecha so the viscosity ra water binding agent ra garna right and the third one is second one is hydroxyethyl cellulose and the next one is hydromethyls these are the cellulose derivatives and next one is methyl cellulose yeah carboxy methyl cellulose too and uh, the next cellulose derivatives so the carboxy methyl cellulose sodium the next one is hydroxy ethyl cellulose sodium and the third one is hydroxy propyl methyl cellulose also known as hypromellose and the fourth one is methyl cellulose right na so you sabai una auncha ab yele basically tai nai ho tear ko viscosity badaune ani tespachi cornea sanga properly coating banaune अभी जो म्यूसिन प्रब्लम होता म्यूसिन लेयर लमस बनाने इपिथेलिम संगस बाइन करने सो एक्टिव इन्ग्रिडिएंट्स अथवा पोलिमर्स अल्सो ये लास्ट पोइंट में एचएमसी रिस्टोर्स द प्रोटेक्टिव इफेक्ट अफ द म्यूकस लेयर अफ द टीयर्स है सो एट दिज आर द सेलुलोज डेरिवेटिव हाई अब कंसनट्रेशन इट कैन रेन्ज कुछ जेरो पोइंट टू कुछ जेरो पोइंट फाइव कुछ वन पर्सेंट अब धेरे यो उमा टू पोइंट फाइव पर्सेंट यूज कर बेसिकली ओटी टू पर्सेंट को यूज कर हमें बेसिकली टपिकल यूज को लगी आइदर जेरो पोइंट फाइव पर्सेंट और वन पर्सेंट इज टिपिकली यूज सो एट लैक्री सेट बने अगि मैं आर्टिफिशियल टीयर्स को चार चार आर्टिफिशियल हाइड्रप्स को चार टाइप्स बना थे ड्रप्स अस पे ओइमेन्ट्स अटोलोग सेरम रिन्सर्ट्स बना थे लैक्री सर्ट्स इन्सर्ट्स हो इसमें इट इज अ सोलिड पीस अफ खास हाइड्रोक्सी प्रोफाइल मिथाइल सेल एज सेलुलोज डेरिवेटिव हो इसको सोलिड पीस इट इज इन्सर्टेड इन टू द फर्निक्स विशेषकर लोअर फर्निक्स में सो टुकड़ा पीस जस्त हो लोअर फर्निक्स में राख सके इट स्टार्ट बिस्तारी डिजल्विंग डिजल्विंग स्लोली इन टू द सर्फेस अफ द आई जल्ले टीयर सब्सिट्यूट ले अथवा जो इसको फंक्शन हो लंग टर्म समय समय से इट कैन गो विथ इट फंक्शन सो दिस आर द सेलुलोज डेरिवेटिव हाई तो अगेन कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज सोडियम हाइड्रोक्सी इथाइल सेलुलोज एंड हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज और हाइप्रोम एंड द नेक्स्ट कैटेगोरी अफ एक्टिव इन्ग्रिडिएंट्स इज कल्ड डेक्सट्रेन डेक्सट्रेन सेवेन्टी है जो मैं अलग आर्टि क एक्टिव इन्ग्रिडिएंट्स डिस्कस करें हमीस अभालेबल भाग टीयर सब्सिड्स में के के होद डिस्कस है सो द नेक्स्ट वन इज अपार्ट फ्रम सेलुलोज डेरिवेटिव देर इज समथिंग कल्ड डेक्सट्रेन डेक्सट्रेन सेवेन्टी बेस विशेषगरी जेरो पॉइंट वन पर्सेंट यूज कर एंड इट इज अ लो मोलिकुलर वेट हाइड्रोफिलिक पोलिमर दैट इंक्रीज इज द मेकानिकल स्ट्रेन्थ अफ द टीयर फिल्म अभी इट हेज बेसिकली लो भिस्कोसिटी है सो भिस्कोसिटी डेक्सट्रेन मत इंडिविजुअल यूज कर लो भिस्कस भर से सो बेसिकली इट इज कंबाइंड एक्ल से यूज कर इट इज बेसिकली कंबाइंड विथ अदर एक्टिव पोलिमर्स आइदर सेल्लो डेरिवेटिव अदर अरुरा संग कंबाइन कर यूज कर सेकेंड वन इज डेक्सट्रेन द थर्ड वन इज जेलैटिन जेरो पॉइंट जेरो वन पर्सेंट यूज कर जेलैटिन एंड द फोर्थ वन इज पोलिओस पोलिओस बेसिकली अब ये होने हो है सो यह विशेषगरी पोलिओस को डिफ्रेंट ऊ सब कैटेगोरी विल डिस्कस दैट एवं द फर्स्ट वन इज प्रोपाइलिन ग्लाइकोल अब इसको फंक्शंस इट प्रम्स अ प्रोटेक्टिव लेयर ओवर द म्यूकस मेम्ब्रेन टू रिलीव इन्फ्लामेस एंड इरिटेशंस अल्सो इंक्रिजेस द भिस्कोसिटी अभी इन एडिशन टू इट्स डिमोल्स एंड प्रपर्टिज प्रोपाइलिन ग्लाइकोल इज अल्सो अ ह्यूमिक टेन्ट ह्यूमिक टेन्ट जो अलग मैं भाई एस्ट्रिंजेंट भर्म छिमुलसेंट भर्म छिमुलसेंट भक्टिव पोलिमर वाटर सोलबल पोलिमर्स हो एंड द थर्ड टर्म इज कल ह्यूमिक टेन्ट ह्यूमिक टेन्ट भाई प्रोपाइलिन ग्लाइकोल कैन होल्ड अप टू थ्री टाइम्स इट्स ओन वेट इन वाटर है जल्ले सो इट इंक्रिजेस द भिस्कोसिटी And our your poly polyols, with that say glycerin, glycerin, pony pores are zero point two to one percent. Uh, also, it is a demulcent and lubricants as well as humectant. Water, water, pony, over any bhaku bhaira say, I know. Only uh, what is a uh, another function of glycerin is it has a added properties of promoting epithelial cell growth, I know, and blunting the damaging effect of high osmolarity of the ocular surface. सो यह पोलिओल्स भिरो प्रोपाइलिन ग्लाइकोल द नेक्स्ट वन इज ग्लिशरिन 
अनि अरुको छ पोलीइथाइलिन ग्लाइकोल पीईजी भनेर भन्छ पीईजी 300 अनि पीईजी 400 भनेर चाहिँ बेसिकली चारटा मोलिक्युल्स छ पोलियोस भित्र चाहिँ हैन सो पोलियोस 400 चाहिँ त्यही डिमुलसेन टु इट फर्म्स अ प्रोटेक्टिव लेयर ओभर अ म्यूकस मेम्ब्रेन टु रिलीभ इन्फ्लेमेशन्स एन्ड प्रिजर्व ओकुलर सर्फेस इन्वायरमेन्ट अनि हाई मोलिकुलर वेट पोलिमर्स दैट मिमिक्स म्यूसिन्स एन्ड एक्स टु लुब्रिकेट प्रोटेक्ट एन्ड प्रोवाइड भिस्कोसिटी टु द हाइड्रोस हैन सो बेसिकली सेलुलोज डेरिवेटिव्स भयो अब यो सबैले त्यसरी नै विशेष गरी धेरैको चाहिँ एउटा एक्वस लेयरलाई स्ट्रेन गराउने अनि त्यसपछि चाहिँ म्यूकस लेयरलाई स्ट्रेन गराउने भन्ने किसिमको उहरु छ अगेन सेलुलोज डेरिवेटिव्स भयो डेक्स्ट्रान भयो जेलेटिन भयो र पोलियोस भयो पोलियोस भित्र चाहिँ देयर आर बेसिकली फोर थिंग्स एउटा प्रोपाइलिन ग्लाइकोल ग्लिसरिन PEG 300 भनेर कम्पोनेन्ट एउटा पोलिमर्स छ एन्ड द नेक्स्ट वन इज PEG 400 भनेर छ हैन अनि अर्को भनेको पोलिजर्वेट अनि पोलिभिनाइल अल्कोहल पोलिभिनाइल अल्कोहल पनि यो पोलियोस भित्रै पर्छ अनि अगेन इट लोअर्स द भिस्कोसिटी अफ द सोलुसन्स अनि पीबीए इज फाउन्ड मेनली इन ओल्डर आर्टिफिशियल टियर प्रेफरेन्स एउटा त्यो हामीसँग अहिले नर्मली मार्केटमा अभाइलेबल हुने टियर सब्स्टिट्युटमा चाहिँ एउटामा पोलिभिनाइल अल्कोहल छ वी डिस्कस दैट अनि अर्को चाहिँ पोबिडोन पनि युज गरिन्छ एज एन एक्टिभ इन्ग्रेडियन्ट्स अब बेसिकली यो पोलिभिनाइल अल्कोहल अनि त्यसपछि पोबिडोन ले चाहिँ um uh, lipid layer like this is a povidone ma it is a lipid that int integrates with the existing uh, oil layer of the tear film thickening to reduce its uh, evaporation just so i will discuss gari ne active ingredients or ma chai cellulose derivatives le basically aqueous component haru chai ramro banaune bhayo tespachi in haru le chai yo jun polyols cha polyols le chai aqueous ko sath sathai mucin layer pani राम्रो बनाउने भयो यो विशेष गरी PEG 300 PEG 400 ले अनि द नेक्स्ट वन इज जुन पोलिभिनाइल अल्कोहल र पोबिडोन छ विशेष गरी दे एक्स राम्रो बनाउने अथवा दे एक्स इन इम्प्रूविंग द लिपिड लेयर सो जुन पेशेन्ट लाई जुन किसिमको इश्यु छ आइदर द पेशेन्ट हैज द प्रब्लम विथ एक्वस लेयर और द पेशेंट हैज द इश्यूज विथ द लिपिड लेयर और द पेशेंट हैज इश्यूज विथ द म्यूसिन लेयर यो कम्पोनेन्ट्स अथवा एक्टिभ इन्ग्रेडियन्ट्स भएको चाहिँ आर्टिफिशियल टियर्सहरु चाहिँ वी शुड सेलेक्ट अकॉर्डिंग जस्तो एक्वस लेयर प्रब्लम भएको मान्छेलाई लिपिड लेयर र म्यूसिन लेयर राम्रो बनाउने टियर सब्स्टिट्युट युज गरेर खासै दैट विल नॉट बी अ प्रपर हेल्प अनि लिपिड लेयर प्रब्लम भएको मान्छेलाई चाहिँ एक्वस लेयर म्यूसिन लेयर चाहिँ राम्रो बनाउने टियर सब्स्टिट्युट हालेर चाहिँ बेसिकली it won't work aba as we all know uh, lipid layer problem huda heri kasto kasto kisim ko test garincha aqueous layer ma kasto kasto test garincha tyo dry eye ko work ma cha chai ramle tha cha ni cha so maile yo euta chart banayo chu haina so carboxymethyl cellulose again increased viscosity haina stabilize emulsions ani tespachi chai dextran ani gelatin glycerin bhayo त्यसपछि यो हाइड्रोक्सी इथाइल सेलुलोज हाइड्रोक्सी प्रोफाइल मिथाइल सेलुलोज र मिथाइल सेलुलोज भयो सेलुलोज डेरिवेटिव्स डेक्स्ट्रान अनि जेलेटिन यो ग्लिसरिन पोलियोस भयो अब पीजी 300 भने मैले पोलिजर्वेट बेसिकली इनरले चाहिँ अब यो पोबिडोन र उनरले चाहिँ लिपिड लेयर लाई गर्ने भयो हैन अनि पीजी 300 400 ले चाहिँ म्यूसिन लेयर लाई चाहिँ वर्क त्यहाँ गर्ने भयो है त सो बेसिकली यो एक्टिभ इन्ग्रेडियन्ट्स भयो सेलुलोज डेरिवेटिव्स अगेन डेक्स्ट्रान जेलेटिन र पोलियोस पोलियोस पीजी 300 400 पोलिजर्वेट अनि पोलिभिनाइल अल्कोहल र पोबिडोन हैन सो इनहरु एक्टिभ इन्ग्रेडियन्ट्स भयो अब इनएक्टिभ इन्ग्रेडियन्ट्सहरु चाहिँ के के हुन्छ सो इनएक्टिभ इन्ग्रेडियन्ट्स मा चाहिँ देयर आर मेनी हैन मैले तीन चारटा लिस्ट बनाएको छु एउटा सर्वाइटोल भनेर हुन्छ अ इट इज अ लोअर भिस्कोसिटी अफ जेलिंग एजेन्ट्स सच एज हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज को एकदम धेरै कन्सन्ट्रेसन मा युज गरिएछ भन्ने के चाहिँ एकदम धेरै भिस्कस हुन्छ सो भिस्कस भएपछि आर्टिफिशियल टियर्स इमिडिएटली आफ्टर इन्स्टलिङ आर्टिफिशियल टियर्स एकदम ब्लरिङ अफ भिजन हुन सक्छ त्यो कम्पेन्सेट गर्नको लागि चाहिँ सर्वाइटलहरु युज गरिन्छ एन्ड द नेक्स्ट वन इज हाइलुरोनिक एसिड इज अ ह्युमेक्टेन्ट ह्युमेक्टेन्ट भनेर अघि म आई आई जस्ट डिस्कसड इट थ्री टाइम्स आफु भन्दा मेनी टाइम्स लेट्स से मेनी टाइम्स से वाटर बाइन्ड गर्ने भएको भएर चाहिँ टियर अस्मोलारिटी चाहिँ कम गराउँछ के रे टियर टियर अस्मोलारिटी कम गराउँछ and auto it also adheres to the surface to stabilize thickness of the tear film and so it improves also improves the cell to cell adhesions hyaluronic acid le chai humectant bhako bhayera chai aphno aphno amount aphno 
उ भन्दा एकदम बडी वाटर एब्जर्ब गर्ने भएको भएर चाहिँ क्लियर अस्मोलारिटी चाहिँ एकदम कम गराउँछ अ अनि द नेक्स्ट वन इज सोडियम हाइलुरोनेट अब यो पनि इट इज अ डेरिभेटिभ अफ हाइलुरोनेट अनि त्यसपछि चाहिँ सेम सेम नै हुन्छ हैन इट इज अ ह्युमेक्टेन्ट ल्युब्रिकेन्ट देन हाइपो अस्मोटिक सो बेसिकली यो अस्मोटिक अस्मोटिक भन्ने कुरा गर्दा खेरि चाहिँ एउटा एउटा फिचर्स आइ जस्ट वान्ट टु एक्सप्लेन अ फिचर्स अफ ड्राई आइज ड्राई आइजमा चाहिँ खास के हुन्छ भनेदेखि क्लियर को पीएच हुन्छ अलिकति एसिडिकतिर गइरहेको हुन्छ एन्ड जुन अस्मोलारिटी भनिन्छ क्लियर को अस्मोलारिटी त्यो चाहिँ हाइपर अस्मोलारिटी चाहिँ तिर चाहिँ गइरहेको हुन्छ किनभने एक्वेस कम्पोनेन्टहरू चाहिँ राम्रोसँग स्टेबल भएर नबसेको भएर चाहिँ सोलुट्सहरू टियर टियरमा पाउने सोलुट्सहरू चाहिँ एकदम अमाउन्ट बढी भएको भएर द अस्मोलारिटी अफ द टियर फिल्म इन्क्रिजेस त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो ह्युमेक टेन्ट अनि त्यसपछि यो पोलिमर्सले चाहिँ दे एक्ट बाई इन्क्रिजिङ द एक्वेस कम्पोनेन्ट अनि जसले गर्दाखेरि चाहिँ टियर अस्मोलारिटी चाहिँ एकदम हुन्छ फेरि मलाई यही कुरामा एउटा कुरा जोड्न मन लाग्यो टियर एकदम हाइपो हाइपर अस्मोलारिटी भयो भने के हुन्छ भनेदेखि अब टियरमा त वाटर कम्पोनेन्ट एकदम कम हुन्छ सो आफ्टर द्याट व्हाट एपेन्स इज द सोल्युट द अमाउन्ट अफ सोल्युट साल्सहरूको कन्सन्ट्रेसन भनौँ साल्सहरूको कन्सन्ट्रेसन चाहिँ टियरमा एकदम धेरै हुन्छ सो व्हाट एपेन्स आफ्टर द्याट इज आफ्टर द्याट त्यसले चाहिँ कर्नियाबाट नै वाटर ड्र गर्न थाल्छ कि सो इट मेक्स अल धेरै भिजिस क्रिएट गर्नु थाल्छ सो टियर सब्सिट्युटमा चाहिँ वान अफ द बेसिक इन्ग्रिडियन्ट्स अथवा बेसिक द मेन फङ्सन्स अथवा द बेसिक रोल अफ द टियर सब्सिट्युट इज अल्सो टु लोअर द टियर अस्मोलारिटी जसले गर्दाखेरि चाहिँ सोल्युट्स राम्रोसँग डिजल्भ होस् र पछि उता कर्नियाबाट चाहिँ इस्युज नआओस् भन्ने हिसाबले अरू यो सर्भाइटोल हाइलुरोनिक एसिड सोडियम हाइलुरोनेटको साथ साथै अघि मैले कुरा गरेको थिएँ बोरिक एसिड बोरेट अथवा सोडियम साइट्रेट फस्फेट चाहिँ युज गरेको हुन्छ होइन दिज आर युज एज बफरिङ एजेन्ट सो बफर सिस्टम युज टु अपटेन पिएच फर द आर्टिफिसियल टियर्स द्याट इज हेल्दी एन्ड कम्फर्टेबल फर दाइ होइन सो नर्मल पिएच चाहिँ सेभेन पोइन्ट फाइभ हुन्छ अब त्यही अनुसार एडजस्ट गरिदिन्छ पिएच एडजस्ट गरिदिन्छ बोरिक एसिडले एन्ड अल अदर साल्स क्यालसियम क्लोराइड म्याग्नेसियम क्लोराइड पोटासियम क्लोराइड जिङ्क क्लोराइड सोडियम अब विभिन्न साल्सहरू चाहिँ the electrolytes are added to maintain or lower again to lower tear osmolarity as high tear osmolarity pro, uh, products pulls water from the epithelial cells into interfering with the metabolism and some of the added electrolytes are also important for corneal epithelial metabolism and some electrolytes uh, are a part of buffer system basically your calcium chloride magnesium chloride or potassium chloride or buffering ko lagi chai use garcha अनि त्यही टियर अस्मोलारिटी पिएच लेभल बेसी विशेष गरी साल्सहरू चाहिँ टियर अस्मोलारिटी चाहिँ हो गर्छ अघि मैले भने हाई अस्मोलारिटी भयो भनेदेखि चाहिँ इट पुल्स अफ वाटर फ्रम चिल्सेल्स र कर्नियल मेटाबोलिजमलाई चाहिँ प्रब्लम चाहिँ टियरमा भइरहेको छ तर कर्नियाको मेटाबोलिजमलाई चाहिँ लाई पनि प्रब्लम गर्न सक्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ एडिट गरिएको हुन्छ होइन टियर सब्सिट्स सो आफ्टर एक्टिभ इन्ग्रिडियन्ट्स इनएक्टिभ इन्ग्रिडियन्ट्स अब लेट्स गो टु द प्रिजर्भेटिभ्स होइन अब इनएक्टिभमा के के भयो भन्ने कुरा अगे अगेन आई जस्ट वान्ट टु टक एउटा सर्भाइटोल भयो अनि हाइलुरोनिक एसिड हाइलुरोनेट त्यसपछि बोरिक एसिड बफरिङको लागि अनि त्यसपछि विभिन्न साल्सहरू दे इलेक्ट्रोलाइट कन्सन्ट्रेसनहरू चाहिँ अस्मोलारिटी इलेक्ट्रोलाइट्सहरू चाहिँ अस्मोलारिटी कन्सन्ट्रेसन चाहिँ नर्मल रेन्जमा राख्नुको लागि चाहिँ युज गरिन्छ सो द नेक्स्ट इन्ग्रिडियन्ट्स विशेष गरी द्याट आर युज इन आर्टिफिसियल टियर्स आर प्रिजर्भेटिभ्स होइन सो प्रिजर्भेटिभ्स चाहिँ दिज आर द कम्पोनेन्ट्स अफ द आर्टिफिसियल टियर्स द्याट मे कज हार्म टु द हाइज जुन अघि एक्टिभ इन्ग्रिडियन्ट्स थियो इनएक्टिभ इन्ग्रिडियन्ट्सले चाहिँ राम्रो गर्न खोजे पनि दिज मे कज प्रिजर्भेटिभ्स मे कज हार्म टु द हाइज किनभने यो आइजलाई भन्दा पनि जुन हामीले फर्मुलेसन गऱ्यौँ आर्टिफिसियल टियर्सको त्यो आर्टिफिसियल टियर्स फर्मुलेट गरेर प्रिजर्भेसन गर्नुको लागि चाहिँ राख्ने भएको कुरा भएको भएर इट इज इम्पोर्टेन्ट इन आई ड्रप्स बिकज दे प्रिभेन्ट ब्याक्टेरियल ग्रोथ एन्ड सब्सिक्वेन्ट इन्फेक्सन अफ द drops <coughs> and basically there are three main type of preservatives we will discuss all these the first one is a detergent type of preservative and the second one is a oxidative type of preservative and the third one is a ionic buffer system type of preservative so basically there are three types of preservatives detergent type oxidative type and ionic buffer system type of preservative so we'll discuss अब डिटर्जेन्ट टाइप लेट्स गो फर्स्टमा चाहिँ डिटर्जेन्ट टाइप 
अब डिटर्जेंट टाइप अफ प्रिजर्वेटिव कजेस बैक्टेरियल सेल डेथ बाई इंटरप्टिंग द लिपिड्स इन दियर सेल मेम्ब्रेन एंड विच कज इज द सेल्स टू ब्रेक आउट पार्ट दिस प्रिजर्वेटिव हेज अ भेरी ब्रोड स्पेक्ट्रम अफ एक्शन मेकिंग देम फेयरली टक्सिक टू द ह्यूमेन सेल्स अज स्पेशली कर्नल इपिथेलियम सो डिटर्जेंट टाइप अफ प्रिजर्वेटिव के जो सेल मेम्ब्रेन में लिपिड सो लिपिड ब्रेक डाउन करद अब जो सेल मेम्ब्रेन ब्रेक डाउन कर सेल मेम्ब्रेन ब्रेक डाउन कर सके अभी बैक्टेरिया भनम न विशेषगरी बैक्टेरिया जो आर्टिफिशियल आई ड्रप्स में इन इन्वेट कर खोजने बैक्टेरिया मर्स तर बैक्टेरिया मर्स भन्द में देर आर देर आर अल्सो अ लिपिड्स इन द कर्नियल इपिथेलिम सो कर्नियल इपिथेलिम में भाग लिपिड्स इसलिए सकता है सो बेसिकली दे आर एकदम लो कंसनट्रेसन में यूज कर सो इसको इक्जापल बेन्जल कुर्नियम क्रो आई थिंक यू मे अल विशेषगरी सेकेंड इयर थर्ड इयर फाइनल इयर ने सुने वाला बेन्ज देखे सुने को बेन्जल कुर्नियम क्लोराइड इज अ डिटर्जेंट टाइप अफ प्रिजर्वेटिव एंड द नेक्स्ट वन इज पोलिक्वाड पोलिक्वाड विशेषकर यह कंटैक्ट लेंस को मल्टीपर्पज सोलूसन में यूज कर पोलिक्वाड इज अल्सो डिटर्जेंट टाइप अफ प्रिजर्वेटिव एंड द नेक्स्ट वन इज क्लोर ब्यूटेन सो इन से यूज कर And the next one is oxidative type of preservatives. So, oxidative type of preservatives, let's say, how does it acts to preserve or the artificial tear drops for a long period of time? Is it penetrates the bacterial cell membrane to damage the DNA, proteins, and lipids? See, the cell membrane part of penetrate goes or DNA, proteins, or lipids may damage goes. Right? So, uh, our these oxidative type of preservatives are less toxic to human cells than detergent. And also, they are also effective against bacteria at very low concentration, which helps to minimize damage. So, this example one is sodium carbonate or stabilized oxychloro complex. Right? So, benzyl ammonium chloride is a detergent type of preservatives, and the stabilized oxychloro complex, so like a pyrite one, one is a pyrite is a oxidative type of preservatives. So, basically, how does it act? One thing is it directly damages. डीएनए है सो अर्ड वन इज अयनिक बफरिंग सीस्टम अब आयोनिक बफरिंग सीस्टम टाइप अफ प्रिजर्वेटिव इट इज सीमिलर टू द अक्सिडेटिव टाइप्स बट हेव बोथ एंटी बैक्टेरियल एंड एंटी फंगल प्रपर्टिज अब यह आयोनिक बफर सीस्टम में सोफिया भिजर्वेटिव अब यह अल्कोन को ट्राइवाइजान जेट भाई यूज सो इट इज बोथ बैक्टेरिया भी मैंने भो रफ एंटी फंगल बड़ी प्रोटेक्ट कराने भो सो बेसिकली दिज आर द थ्री डिफ्रेंट टाइप्स अफ प्रिजर्वेटिव्स दैट आर स्पेशली यूज इन आर्टिफिशियल आइड्रप्स भाग सब आइड्रप्स में नहीं विशेषगरी ये तीनटा टाइप्स अफ नहीं प्रिजर्वेटिव सो आइदर यू गो फर एंटीबायोटिक्स और यू गो फर एनएसएआइड्स एंड नन स्टेरोइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स और यू गो फर स्टेरोइड्स डिटर्जेंट टाइप अक्सिडेटिव टाइप रिशेषगरी हमें आपको कुछ आर्टिफिशियल टीयर्स में देखे दुईटा टाइप्स हो एट बेन्जल कोनियम क्लोराइड हुट इज अ हुट इज अ डिटर्जेंट टाइप इस लिपिड लंटरप्ट करने कर्नियल इपिथेलिम में प्रब्लम लियान सकता है सो फ्रिक्वेन्टली यूज कर अथवा लार्ज कंसनट्रेसन में यूज आर्टिफिशियल टीयर्स हम यूज कर अर्क अक्सिडेटिव टाइप्स ये अलग लेस टक्सिक डाइरेक्ट लिपिड में प्रब्लम नगर्ने यो खास कर्नल इपिथेलिम टक्सिक होते हैं बैक्टेरिया मत हो सो अलग डीएनए प्रोटीन रिपिड्स नहीं डैमेज कर अब इसको इक्जापल से सोडियम पर्बोरेट रेबलाइज अक्सिक्लो कम्प्लेक्स एंड द नेक्स्ट वन इज आयनिक बफर सीस्टम आयनिक बफर सीस्टम सोफिया में राखे अरुण में खास यूज करे है सो अलग बेन्जल को होना तो हमें धेरे कुछ यहाँ डिस्कस कर सको तब आई लाइक टू समराइज दिस थिंग्स इट इज अ प्रिजर्वेटिव करेन्टली इन यूज इन Topical ocular preparations that is most likely to cause irritations, inflammations, or serious side effects. I know so cause gorno saksa. Agi bani kina cause gorsa irritation kina cause gorsa bani pura sa. It is a cytotoxic. I am a cytotoxic bani so lipid lysine cell membrane ko lipid disruption gorne bhago gaya ra cornea lai bani effect gorne bhago gaya. It is a toxic. I know so this detergent. You this is a detergent type of preservative. It is a quaternary ammonium cationic surfactant. and that has a very long uh, self life and is very effective against a broad range of uh, organisms also it increases the drop penetration of the drugs of unfortunately bak disrupts the tight junction between human cells and accelerate the desquamation of epithelium tei kura bhayo and also it promotes apoptosis as lower concentration and necrosis at the higher concentration 
सो विशेष करी एकदम धीरे ड्राई आइज भाग पेसेंट छि तिहला हमें खास बेन्जल को कर्निया में प्रब्लम भाषा बेन्जल को निम क्लोराइड भाग आर्टिफिशियल टीयर्स सबके समय यूज कर एक तो एकदम कर्नल इपिथेलियम में प्रब्लम भैर खास यूज कर जो फर इक्जापल मैं सीम्पल इक्जापल दिन चाहूँ अब डिस्कस भी कर सौ जो एकदम फरेन बड़ी निस्क आयो फरेन बड़ी निस्क आए पे हमें फरेन बड़ी निल दूं एंटीबायोटिक्स यूज गये अब लुब्रिकेशन होने हम टीयर सब्सिड यूज गये तर हमें पेन्जल को निम क्लोराइड भाग टीयर सब्सिड यूज गये झन पेसेंट पी आमटोमेटिक भर आ क्योंकि उसको टीयर एक तो डिस्ट्रप्सन भैर थे झन कर दी सके तो झन टाइट जंक्सन से ब्रेक होने वाले सो दिज आर द थिंग्स दैट वी हैव टू कीप इन माइंड वाइल राइटिंग अ टीयर सब्सिट्यूट अल्सो इट इंड स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन अफ इन्फ्लामेटरी साइटोकाइन्स एंड कज इज रिवर्सिबल एंड न्यूरोटक्सिटी है सो बेन्जल कोनियम क्लोराइड इज फाउंड इन मोर देन सेवेन्टी पर्सेंट अफ अल द अफ्थालमिक मेडिकेशन Because, but its use is much less frequent in artificial tears. Because when artificial tears, the it is used in very large concentration, manam duration, SOS use gari ni baku bahira sahi. This is gari abo thor thori mein sahi chhau. We discuss earlier. So benzyl conium chloride artificial tears mein sahi abo or antibiotics or drops mein use gari thava ni artificial tears mein sahi alke the common use gari asa because of its surface toxicity and it is used in about 0.004 to 0.02 concentration. Uh, एंड बेसिकली मैं दुटा कुछ राखे एट बेन्जल को निम क्लोराइड एंड द नेक्स्ट वन इज अक्सी अक्सी स्टेबलाइज अक्सी क्लोरो कम्प्लेक्स हम प्यू राइट भी भाई एज वी डिस्कस दिज एन अक्सिडेटिव टाइप अफ प्रिजर्वेटिव अब तर इसको वेन एक्सपोज टू लाइट ये प्यूराइट डिग्रेड्स इन टू वाटर अक्सिजन सोडियम एंड क्लोरिन फ्री रेडिकल्स है अभी जो क्लोरी क्लोरिन फ्री रेडिकल्स में बाह छुटी सो दिज क्लोरिन फ्री रेडिकल्स इनिबिट माइक्रो अर्गनिजम प्रोटीन सिंथेसि विद इन द सेल्स बाई अक्सिडेशन अफ ब्यूटेथियन एंड दिस रिजल्ट इन बैक्टेरियल सेल नट द कर्नियल सेल है सो अल्सो इट इज बेसिकली इफेक्टिव यूजली यूज इन लो कंसनट्रेशन एंड अल्सो इट हेज एंटी बैक्टेरियल एंटी फंगल एंड थोड़े अलग एंटी भाइरल डीएनए में प्रोटीन सिंथेसि में नहीं प्रब्लम करने अलग एंटी भाइरल भाइरस इन्वेट होना दिदेन ड्रग्स में भाई कुछ हो अब तर बेसिकली इसलिए कसरी काम कर इट वेन एक्सपोज टू लाइट इट डिग्रेड्स इन टू वाटर अक्सिजन अमे स्टेबलाइज अक्सी क्लोरो कम्प्लेक्स सोडियम र्लोरिन फ्री रेडिकल्स अब क्लोरि क्लोरिन फ्री रेडिकल्स अभी प्रोटीन सिंथेसि में प्रब्लम करने दैट रिजल्ट इन द बैक्टेरियल सेल देते अब धेरे स्टेबलाइज अक्सी क्लोरो कम्प्लेक्स एंड इक्जापल अफ आर्टिफिशियल टेयर्स दैट कंटेन्स प्यूराइटीज एंड रिफ्रेस टेयर्स है सो यो कुछ सब एक्टिव इन्ग्रिडियंट्स ते पी इनएक्टिव इन्ग्रिडियंट्स के प्रिजर्वेटिव के होने डिस्कस कर सके व्हाट आई हेव डन इज आई हेव सर्ट आउट अ लिस्ट अफ आर्टिफिशियल टेस्ट दैट आर अभालेबल टू अस है धेरे जसो मोर देन नाइन से एटी पर्सेंट बसो मोर देन एटी पर्सेंट टीयर सब्सिट्यूट आई हेव कैटेगोराइज सो लेट्स हाई तो हमें देखे फ्रिक्वेंटली यूज आर्टिफिशियल टेयर्स में के एक्टिव इन्ग्रिडियंट्स रहे इनएक्टिव के प्रिजर्वेटिव्स अथवा तो बाहे एडेड कुछ के लेट्स सो अब हे हाई द फर्स्ट वन आई हेव के ड्यू ड्रप हाई ड्यू ड्रप में बेसिकली द कंपोजिशन अफ ड्यू ड्रप इज पोविडोन आइडिंग इन अ कंसनट्रेशन अफ जेरो पॉइंट सिक्स पर्सेंट एंड पोलिविनाइल अल्कोहल वन पॉइंट फोर पर्सेंट सो एनी वन कैन एनी वन टेल मी ओविडोन आयोडिन पोलिफिनाइल अल्कोहल ने कुछ लेयर टीयर को लेयर लम बना अथवा हेल्प कर कैन एनी वन सियर विथ मी आइदर इन अ चैट और ऊ गए हो एनी वन ओविडोन आयोडिन ओविडोन आयोडिन ने टीयर को लेयर में कुछ लेयर लम बनाने काम कर डिस्कस कर पीबीडे फर पीबीए फर लिपिड लेयर वेरी गुड एकदम सो अब बेसिकली लिपिड लेयर में प्रब्लम भाषि ड्यू ड्रप इंपोर्टेंट होना आने सो इसी कंपोजिशन इसमें भाग कंपोजिशन ने कसरी काम कर जो भन न कोई एट ड्रप्स ने सब ग्रुप अफ पेसेंट कवरअप करते हैं जो किसिम को इश्यूज किसिम को इश्यूज कवरअप करने एकदम राम हाई तो आरती अस्मिता अभी द नेक्स्ट वन इज अप्सोल अप्सोल में क्लोर ब्यूटेनोल हो पोलिविनाइल अल्कोहल हो रोविडोन सो यहाँ मैं अलग पोलिविनाइल अल्कोहल रोविडोन 
अने और the next one is अब ऑप्शनल बने जैसे सुमी को सुमी में क्या होता है ऐसा पॉलीविनाइल अल्कोहल रब पोबिडोन होता है ऐसा also क्लोरबिटन होता है आई था क्लोरबिटन बने जैसे आगे अमल बने थे प्रिजर्वेटिव डिटर्जेंट टाइप ऑफ अने the next one is tear plus tear plus में ऐसा है पॉलीविनाइल अल्कोहल नहीं होता है पोबिडोन होता है रब क्लोरबिटन नहीं होता Eye drops that are available that contains or enhance especially the lipid layer of the tear film. So dew drop. Our you have more example things. So just for example, dry eye. Hola, when I am like sore more gorem, sore more one one eye. Abo the patient lies a dew drop. Dye raza a khasse dye re helpful se unhe baan. Kine mani abo sore more gorda khiri ta basis gor aqueous layer air ne bo. Abo aqueous layer comes so basically and then we are working on a लिपिड लेयर सो इसलिए गौर देखें इसमें पेशेंट डराम रहा संगा सिम्टोमेटिकली से रिलीव नॉन ना सक्सेस सो दिस आर द थिंग्स दैट वी सुन कीप इन माइंड अब ड्यू ड्रॉप ऑप्शनल और टीयर प्लस एल और कौन को है इधर सो द नेक्स्ट इज ऑप केयर वन है ड्रॉप्स सा है ना ऑप केयर वन ये मैं से अब हाइड्रोक्सी प्रोपाइल सो यो चाहे डीसीआई कंपनी को है ना और तेज़ पर सी इसमें से बोरेक्स पहुँचे रहता है बोरेक्स में बफरिंग एजेंट बोरिक एसिड आल्सो अब ये रन ऑस्मोलैरिटी रामरो बनाने को लगे इट हैज सोडियम क्लोराइड कैल्शियम पोटैशियम क्लोराइड बट वन ऑफ़ द डिसएडवांटेजेस ऑफ केयर खास अब ऑयलिमा और ऑयलिस so benzyl chromium chloride hypromellose एकदम राम रो water consistent ऊपर आने भाई हो है ना so borax boric acid ले से बहुत pH maintain करने भाई हो and sodium chloride potassium chloride ले से क्या करने भाई हो tear को osmolarity कम कराने भाई हो तो अब frequently ये चीज़ हमले करने ना सकने भाई हो करने मिलने भाई ना कि ना उन्हें the amount of benzyl chromium chloride 0.02 percent which is quite high so ये चीज़ use करना मिलने भाई ना so अब क्या करना है ये ये composition होने को अन्य लूप टीयर बने रहे हैं स्क्वायर फार्मेस्यूटिकल को ते ते तीस दीज आर्टिफिशियल टीयर्स से यूज़ हैं और को राम रोट आर्टिफिशियल टीयर्स हो इसमें से हाइप्रोमेलोज हों जो आल्सो इट हैज अ डेक्स्ट्रेन डेक्स्ट्रेन बाग वैसे टीयर सब्सट्रेट्स हो अन्य और उस बने रहे हैं आई गेस अब सपोर्टेड � यो लिपिड लेयर में काम करने टीयर सब्सट्रेट कैटेगराइज कर देखो ड्यू ड्रॉप ऑप्शनल र टीयर प्लस अन्य नेक्स्ट वन इज डोज वे हैज हाइप्रोमेलोस एज अ कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ केयर जिस पर सी लुक किया र और उसको आई था सो और को इज अ ड्रॉग्स अ लिस्ट ऑफ ड्रॉग्स दैट कंटेन्स कार्बोक्सिमिथाइ National pharmaceutical को tier substitutes it has a carboxymethyl cellulose अनि विशेष करी इनोरु सब पे ही में से oxychloro complex सा as a preservative pyrite सा अनि तेज़ पर से most को car national को carboxymethyl cellulose 0.5% at tier वने सा सिप्ला को का sodium carboxymethyl cellulose 0.5% tier drop सॉन को सा ये वाला नज़ुकुम tier plus वने सा ही povidon आये povidon सा और polyvinyl alcohol सा अरे टीयर ड्रॉप्स और सॉन फार्मेसिटिकल को तेज़ में से सीएमसी कार्बोक्सिमिटल सेल्स 0.5 परसेंट होता है तेज़ में से लूब्रेक्स तेज़ में से माइक्रोलैब को तेज़ में से रिफ्रेश टीयर्स एलर्गन को कार्बोक्सिमिटल सेल्स 0.5 परसेंट ग्लाइटियर्स अगेन कार्बोक्सिमिटल सेल्स 0.5 परसेंट रिलूप में लिए NPL pharmaceutical को से लुब्रिका बने रहे सा basically से 0.5 का आर्बोक्सिन मिथाइल से लो अब ये से mild dry eye था तो इस तो देरे patient symptomatic था ही ना थोड़े mild issues और उस आल के irritation होने सा थोड़े थोड़े आलिया ले after होने सा बने रहा बने patient में से we could use any one of these because everyone contains 0.5 percent आर्बोक्सिन मिथाइल से लो और ये oxychloro complex से preservative group में से use करें आई था so अब और को ग्रुप ऑफ सा अब फिर आई जस्ट ट्राई टू रिपीट ये उड़ा ग्रुप ऑफ ड्रॉग्स है जो समय से लिपिड तेज़ पर से यो हाइप्रोमेलोस बायो तेज़ पर से यो कार्बोक्सी मिथाइल सेल्स अब और को ग्रुप ऑफ मेले ड्रॉग्स को सर कैटेगराइज करें जो यो सब पे लिस्ट ऑफ ड्रॉग्स बनाम 
अब एड टीयर भनम क्यू टीयर ड्रप भनम लुब्रिक्स भनम रिफ्रेश टीयर्स ग्लाइड टीयर्स रिलु लुब्रिका सबै छ यसमा चाहिँ कार्बोक्सिलिक मिथाइल सेलुलोज 0.5% हुन्छ र देयर आर ड्रग्स दैट कंटेन्स 1% कार्बोक्सिलिक मिथाइल सेलुलोज मोस्ट मैक्स नेशनल फार्मास्युटिकल को त्यसपछि चाहिँ रिफ्रेश लिक्विजेल एलर्गन को त्यसमा चाहिँ कार्बोक्सिलिक मिथाइल सेलुलोज 1% हुन्छ एज वी क्यान सी इन द पिक्चर्स 1% हुन्छ त्यसपछि रिलु डीएस सेन्टर को पनि कार्बोक्सिलिक मिथाइल सेलुलोज 1% हो एन्ड अर्को अप्टिप भनेर छ अब यो अप्टिप मा चाहिँ के छ भने देखि कार्बोक्सिलिक मिथाइल सेलुलोज 0.5% युज गरेछ तर इन अपार्ट फ्रम कार्बोक्सिलिक मिथाइल सेलुलोज दिस अप्टिप हाइड्रोफ्स हैज मेनी अदर कन्सिक्वेन्सेस जस्तो ग्लिसरिन छ अब मैले भने इट इज अल्सो वन अफ अ टाइप अफ एक्टिव इन्ग्रेडिएन्ट्स अथवा एक्टिव पोलिमर बोरिक एसिड बफरिंग भयो क्याल्सियम क्लोराइड डाइहाइड्रेट इरिथ्रो लिबोकार्निटिन भने चाहिँ प्रोटिन्स हो मैग्नेशियम क्लोराइड पोटासियम क्लोराइड प्युराइड भने त अक्सिक्लोरो भयो यो प्रिजर्भेटिभ भयो इनहरु सबै सो चाहिँ टियर को अपार्ट फ्रम एक्वेस लेयर बढाउने अब कार्बोक्सिलिक मिथाइल सेलुलोज पोलिमर भन्ने चाहिँ वाटर अब्जर्ब गर्ने भयो एक्वेस लेयर लाई राम्रो बनाउनेका साथसाथै अब यसले चाहिँ प्रोटिन पनि हुन्छ अप्टिममा एन्ड द नेक्स्ट थिङ इज इज अल्सो कन्टेन्स आर भेरियस साल्स हैन जले गर्दा खेरि चाहिँ टियर को अस्मोलारिटी लाई चाहिँ लोअर गराउनको लागि चाहिँ हेल्प गर्छ सो अब यसो कम्पेरिजन गर्ने हो भने देखि चाहिँ लेट्स गो सम रिभे रिभिजन जस्तो है त सो टियर सब्स्टिट्यूट हेर्दा खेरि चाहिँ सबै भन्दा राम्रो अथवा उ हेर्दा खेरि चाहिँ दुईटा छ अब एउटा अपकेयर चाहिँ राम्रो हुन्छ तर त्यसमा चाहिँ बीएके छ हैन सो अब अन द नेक्स्ट थिङ इज अब इनहरु सबै माइल्ड ड्राई आइज को लागि भोकार्बोक्स मिथाइल सेलुलोज तर अब पेशेन्ट एकदम सिम्टोमेटिक छ भने देखि चाहिँ अपटिप मा चाहिँ इट कन्टेन्स प्रोटिन्स अल्सो and also it contains all the things also aba ekdam severe ai cha wa aqueous layer ekdam zero zero nai auncha sarmar zero zero nai auncha bhane dekhi chai 1% carboxylic methyl cellulose bhako drops will be very helpful haina ma mild cha tara alikati body patient symptomatic cha bhane dekhi chai yo jun refresh kere active cha jasma carboxylic methyl cellulose cha aru aru kura aru pani cha we can use it aba mild problem cha ekdam placebo cha bhane dekhi chai we can prescribe anything <coughs> यो कार्बोक्सिलिक मिथाइल सेलुलोज र नेक्स्ट थिंग अब यो जुन डेक्सट्राइन छ डेक्सट्राइन चाहिँ एकदम वाटर होल्डिंग एजेन्टहरु हो हैन सो म्यूसिन लाई पनि राम्रो गर्ने भएको भएर चाहिँ यसलाई चाहिँ वी क्यान मेक अ चोइस तर अब यो जुन ड्यू ड्रप्स छ र अप्सोल छ र टियर प्लस छ विशेष गरी यो चाहिँ लिपिड लेयर डिसफंक्शनल ड्राई आइज मा मात्र चाहिँ युज गर्दा खेरि चाहिँ पेशेन्ट सिम सो यो मैले पिक्चर्स राखेको हैन अ यस्तो 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 उ छ भनेर अ भयो यो भयोले हैन ड्यू ड्रप अफ सोल अफ केयर लुप किट टियर हैन सो अब अरु हामीले देखेको टियर सब्स्टिट्युट्स मा चाहिँ अरु कुराहरु पनि छ जस्तो अफथा केयर भनेर छ नि अफथा केयर मा चाहिँ बेसिकली अब यो आयुर्वेदिक टियर ड्रप्स भन्छ बेसिकली यसमा चाहिँ टर्मेरिक तुलसी अरु हुन्छ हैन अब यो अब यसमा चाहिँ प्रिजर्भेटिभ को रूपमा चाहिँ फिनाइल मर्क्युरिक नाइट्रेट युज गरेको हुन्छ के अनि अर्को छ हामी सबै अब यो फेमस हाइड्रोप्स भिरोतो हैन भिरोतोमा चाहिँ बेसिकली के छ भन्दै कि यो नेफेजुलिन छ नि यो नेफेजुलिन नेफेजुलिन भन्ने कन्स्टिट्युएन्ट जुन छ क्लोरफिनारामाइन इनहरु चाहिँ खासै डीकन्जेसेन्ट हो के डीकन्जेसेन्ट भयो छ अनि त्यसपछि यो पेन्थिनोल भनेर कम्पोनेन्ट छ पेन्थिनोल चाहिँ एकदम पिरो हुन्छ अनि अर्को कुरा चाहिँ यो पोटासियम अस्पार्टेट भनेको चाहिँ प्रोटिन हो एन्ड द मेन एडभान्टेजेस अफ भिरोतो इज इट कन्टेन्स अ पाइरिडोक्सिन पाइरिडोक्सिन चाहिँ छ हैन सो पाइरिडोक्सिन भएको भएर इट इज अ भिटामिन बी सिक्स एकदम हेल्पफुल हुन्छ हैन अनि त नेक्स्ट अब यो सबै भयो हैन अब नेक्स्ट ग्रुप अफ आर्टिफिसियल टियर्स इज एन्ड ओइनमेन्ट्स ओइनमेन्ट्स भने चाहिँ अब सेकेन्ड मोस्ट कमन मेथड्स अब यो चाहिँ एचएमसी लाई नै हाइड्रोक्सिन मिथाइल सेलुलोज प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज लाई नै ओइनमेन्ट को रूपमा फर्म हुन्छ अब आर्टिफिसियल टियर्स हो चाहिँ डिफरेन्ट डोजोजमा युज हुन्छ हैन सो अब यसलाई चाहिँ यो ओइनमेन्ट्स युज गर्दाखेरि चाहिँ एकदम पेसेन्ट दिनभरि ट्राभल गर्नुपर्ने छ बिर्सिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एकदम सिभियर ड्राई आइजको लागि चाहिँ डे टाइममा युज गर्ने भने बेड टाइममा युज गर्ने सो ओइनमेन्ट यदि युज गरिएको छ भने चाहिँ इट ब्लक्स द एक्सेस अफ सोलुसन्स सो सुड बी इन्स्टल प्रायर टु है त हैन ओइनमेन्ट ब्लक द एक्सेस अफ सोलुसन्स सो सुड बी इन्स्टल इन्स्टल प्रायर टु ओइनमेन्ट्स भनेको चाहिँ पहिला सोलुसन हालेर अनि त्यसपछि चाहिँ ओइनमेन्ट्स युज गर्ने है अनि द नेक्स्ट क्लासिफिकेसन इज अकुलर इन्सर्ट्स है अकुलर इन्सर्ट्स भनेको चाहिँ अगेन अघि मैले कुरा गरेको थिए एचपीएमसी युज गरिन्छ 
this was your son who's a stone son but he long comes from some inferior conjunctival called the sex male sex male and it invites fluids and sweats later in by fluids and sweats fine and it is starts dissolving within 68 hours releasing polymers to the organ cells so basically our autologous serum artificial tear or who grows in this reason there are different types of artificial tears aba kun use garne ke use garne which to decide mild sa bhande ki 0.5% hydroxy cmc hpmc use garin bhayo moderate sa bhande ki chai polyols haina severe sa bhane 1% carboxymethyl cellulose athwa combination of different tear drops athwa totally preservative free athwa ointment ra gels ma pani hami jana saksham hai da so this is all about the tear substitutes hai so any questions sa bhande ki chai you can put अथवा कुछ ऊ छि अगर मैं क्वेश्चन देखी सके बिपिन ने लिखा होगा सो हाउ टू स्टोर अटोलोकसर फ्रिज में स्टोर करने एकदम चीसो में स्टोर करे अटोलोक सीरम बना चाहिए फ्रिज में लगे हाल्न प्रिजर्वेटिव होने यूज कर एकदम फ्रिक्वेंटली यूज कर बनाने होने वाली खास नबना सीपीआर एकदम यूज कर सो अब तो भैया अंत व्हाट वुड बी द चोइस अफ कंटैक्ट लेंस यूजर्स अब कंटैक्ट लेंस यूजर्स को जो अक्सिक्लोरो जो ड्यूड्रपुर में बेन्जल क्लोरोनियम क्लोराइड भाग प्रिजर्वेटिव यूज नगर्ने होना अब टीयर सब्सिट नहीं यूज कर पर्ने वाले पोइंट फाइव पर्सेंट सीएमसी रू भाग यूज कर सकता होगा निरज सर भी हो सर निरज सर इसको के सर एंसर व्हाट वुड बी द चोइस फर कंटैक्ट लेंस यूजर्स तर अब कंटैक्ट लेंस भाग मानी टीयर सब्सिट्स भाई अब एंटीबायोटिक यूज करें हेलो हाँ सर कंटैक्ट लेंस यूजर को लगी तो प्रिजर्वेटिव प्रिजर्वेटिव फ्री अक्सिक्लोरो कम्प्लेक्सक हो बेजोक्लोरियम क्लोराइड भाग यूज नगर्ने तर अक्सिक्लोरो कम्प्लेक्स भाग यूज कर सकता अब ते तो मैं एड कर बेन्जल क्रोनियम क्लोराइड है कंटैक्ट लेंस में बेन्जल क्रोनियम क्लोराइड टाइसिया एकदम कर्निया तो एफेक्ट करने भो सो अब हजू सर कंटिन्ू करोरियम क्लोराइड तिम्रो के मल्टिपल यूज को कंटैक्ट लेंस में तो झन करने भेन भाई क्या एटेन्डेन्स में अलग के सेंसन में भैस इफ यू आर नट कमिंग स्टूडेंट सुड एटलिस्ट हेव इंटरव्यू इट इज लाइक अ क्लास है कोई आई रहा इट सुड बी एज ए प्री नोटिस रिजन सो फर्स्ट इयर्स बेसिकली यो प्रेजेंटेशन चाहिँ फर्स्ट इयर्स अब थर्ड इयर सेकेन्ड इयर लाई त अलिकति रिभिजन जस्तो भयो सो एनीथिंग एनीथिंग टु आक्स फर्स्ट इयर को लागि केही नबुझेको अथवा फाइनल इयर को लागि विपिन अथवा अरु कोही एनीथिंग टु यु 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 पीपल वांट टु नो इज इट क्लियर इज सरी त्यस्तो क्वेशन अब त्यस्तो खासै छैन हेलो हेलो विपिन विपिन हजुर सर हजुर सर टुटनमा छौ तिमी अ हजुर सर टुटनमै छु अ मैले भनेको म म सन्डे तिर एउटा लो भिजन को म्याग्निफिकेशन को क्लास लिन्छु होला हैन सन्डे तिर म सन्डे त तिमीलाई कभर गर्छु अनि त्यसपछि ए हुन्छ सर हुन्छ सर अनि छ नि अफथालोलोजीको फ्याकल्टीहरु छ नि कसैसँग कुरा गरेछ के यो जस्तो अस्ति सञ्जिता म्याम आउनु भएको थियो अरु अरु कोही इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्थ्यो भने 
मिनिमम संग कुरा कर रहे हैं ना एप्रोच कर रहे हैं सर सर और उस संग तो अब कर रहे हैं ना अब कौन सा किंतु सर ठीक है मैं ना राम रो भाई रहा सर ना ठीक है इस लॉकडाउन में अपनी रायो ये टाइम ना ये मॉडल पे नहीं होता बोली बोली आमिले ये लाई बने रखने पास होते आमिले के बंद सर ने ना होती रह बाट भी नहीं ये टाइम सेंड होती हो गरे रहा सर तो मिले रहा अब और सारी उनसे कंबाइंड किस्ता कुछ आरु में अपने आई ना इंटरनेशनली पनी कती जना इंटरनेशनली � like uh, bringing them uh, physically to you is uh, quite expensive online water uh, out uh, expense wise panic the so you could uh, uh, you can get to it's like encouraging uh, part of the metric practice by that so you could uh, so this current you think what you hospital can you elaborate about ophthalmic astringent again? One, you know, basically, Australian, uh, basics where you, you cosmetics, you know, they are used on the hospital, you astringent or you know, 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 you I must say, you are using surface, a calm concentration with your point to five concentration was a use for us. Right, obviously, a key or someone again. Our machine layer later over some the abro hydrophobic hydrophilic convert gorsa. So, our common double goblet cells, Bahobara to Afe machine money. Okay, oh, I know. I mean, about them, the re debris or possessor, whereas I want to say, till I remove the only crams it was again. Hello. Which tier substitutes? Or uh, could a question so Which tier substitute to use while a person is in long-term use of ocular steroids? Our uh, ocular steroids, so many tier substitute combine. Or no person one is a fine has fine. There are questions. So there are conditions in which uh, ocular steroids pony or you pony tier substitute pony use one pony one. So this case fine. Pony or go viral issues, keratitis or co case, stromal keratitis or co case may use one as a one. They say a main one. Uh, Again, ocular steroids are related to one person. The main thing is cornealizing issues. So, benzyl, benzyl clonium chloride back, use because it is an cytotoxic in nature. So, this is very oxypuride, oxychloro complex preservative back. So, purpose you have to use you, your main aim is to increase the okay, but, to maintain a normal integrity on you this could like you say only you can use of a oxygen complex package soon use what happened in the i know but this is very all inactive ingredients to grow out in your game to include right sort of back with your back was a use for the reason i think that so our quick question so what happens when a patient uses this to your सबसे ऊपर खास क्या ही बनी हुई है ना कि ना बनी ये वाला कुछ था सा तो तो एकदम राम रो क्वेश्चन कॉस्टो बंदे की the main thing is the जो ना एक्टिव पॉलीमर्स हो रहे हैं नहीं सेलुलोज डेरिवेटिव्स और उपर और यो से कोर्निया वाला पेनिट्रेट हो रहे हैं ना कि खास दिस रिमेंस इन ऑक्लर सरफेस तो एंटीबायोटिक्स में बायो � तर अब आर्टिफिशियल टीयर सब्सिट्यूट्स हो रहे हैं लॉन्ग टर्म यूज़ करता है कि जैसे यूज़ हो रहे हैं तो ये आई के पूरा बेंजल क्लोनियम प्रोडक्ट यूज़ करें तो इसको साइड इफेक्ट आने सकता है ना वैसे और उनको से साइड इफेक्ट आओ देना और क्यों रखिए साइड इफेक्ट होना सकता है वंदी कि प Blinking or the other thing normal ones that are long term. So it's a use for the hair is a classic problem. See for them for a regular as a preservative key use for as a patient. Like one please just to more due drop back. Oh, I know any of our care or this is a patient. A long term use for as a one day. Say no, what do you know? I'm going to substitute long term use for the reason. I say key for a war for a frequency. When I was again, that's why I didn't in a belga belga suit. Never am I also, uh, but I'm a refresh tears also. Right here. Also, okay. Any problem is fine. 
त्यो भित्र भित्र कर्नियाबाट पेनिट्रेट गर्ने पनि हैन त्यो गर्ने पनि किनभने किन यो जुन सेल जुन एक्टिभ इन्ग्रेडिएन्ट सोर्स एकदम हाई मोलेकुल कम्पाउन्डहरु भएको भएर चाहिँ तिनीहरु चाहिँ पेनिट्रेट गर्दैन के कर्नियाबाट गर्नै सक्दैन त्यो कर्नियाको टाइट जंक्शन्स भित्र जानै सक्दैन सो व्हाट हैपेन्स हैपेन्स इन द चियर इट्सल्फ अलिकति इन्टरमिटेन्ट ब्लरिङ र उ गर्न सक्छ अरु केही पनि भएको अब फर कम्प्युटर युजर्स एनी स्पेशल कन्डिसन्स भने कम्प्युटर युजर्स को लागि चाहिँ बेसिकली ड्राई आइको अघि मैले पनि भने नि समराइज गर्दाखेरि ड्राई आइको डेफिनिसन्स भने के हाइपर ऑस्मोलारिटी हुन्छ द ऑस्मोलारिटी अफ द टियर फिल्म एकदम इन्क्रीजेस हैन सो ड्राई आइज मा भएको पेशेन्ट ड्राई आइज भएको पेशेन्ट लाई चाहिँ माइल्ड फर्म अफ सोर्बियम कार्बोक्सिल मिथाइल सेलुलोज मात्र युज गर्ने भन्दा पनि वी हैव टु युज एन आर्टिफिशियल आइ ड्रप्स दैट कन्टेन्स एडिशनल इलेक्ट्रोलाइट्स आल्सो एडिशनल इलेक्ट्रोलाइट्स भएको युज गर्यो भने देखि चाहिँ वाटर पनि राम्रो बनाउने भयो त्यसपछि चाहिँ वाटर कम्पोनेन्ट पनि राम्रो बनाउने भयो साथसाथै टियरको ऑस्मोलारिटीहरु पनि मेन्टेन गराउने भयो त्यो किसिमको चाहिँ वी हैव टु सजेस्ट अ पेशेन्ट सर त्यो कम्प्युटर युजर्सहरुको लागि चाहिँ सर स्पेशली अब त्यो लिपिडमा फोकस गर्ने कि सर एक्वेस बढाउनमा फोकस गर्ने कि सर कि अब त्यो चाहिँ यस्तो हुन्छ बाबु त्यसमा चाहिँ तिमीले इन्भेस्ट पहिला त एक्जामिनेसन गर्नु पर्यो नि त हैन दिस इज अ मेडिकेसन्स वी आर युजिंग सो मेडिकेसन्स यु यु वी आर युजिंग हुँदाखेरि चाहिँ पेशेन्टको कस्तो हुन्छ जस्तो फर एक्जामपल पेशेन्टको एकदम धेरै एमजीडीज छ ठीक छ ब्लिफराइटिस छ एमजीडीजहरु छ हैन अब एमजीडीजहरु छ सर्मर गर्दाखेरि पेशेन्टको ठीक छ हैन अब त्यस्तो छ भने नि त सर त्यो ट्रिटमेन्ट भन्दा पनि सर त्यो प्रोफाइल एक्सेसको लागि के सर नहोस् भन्नको लागि जस्तै यदि कोही सिम्टोमेटिक छैन त्यही पनि होला भनेर पनि हामी रेगुलरली कम्प्युटर युजर हो भने हुन्छ यो पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ वान आवरले भन्न सक्छ त्यो भनेको चाहिँ माइल्ड कन्डिसन भयो के त्यो भने माइल्ड कन्डिसन भयो माइल्ड कन्डिसनमा चाहिँ यु क्यान गो विथ कार्बोक्सिल मिथाइल सेलुलोज 0.5% हैन त सर विपिन सर कार्बोक्सिमिथाइलिजर आर्टिफिशियल टियर इन्ग्रेडियन्ट्स एक्टिभ पोलिमर्सहरु सबै युज गरेछम हैन सो त्यसलाई लङ टर्म समयसम्म बचाइ राख्नको लागि ब्याक्टेरियल इन्फेक्सनहरु नहोस् भनेर चाहिँ हामीले आर्टिफिशियल टियर्स लाई चाहिँ लङ टर्म समयसम्म प्रिजर्व गर्नको लागि प्रिजर्भेटिभ युज गरे हो अब बेसिकली तिनीहरुको हाफ लाइफ चाहिँ 1 मन्थको हुन्छ के है अब एक्ज्याक्ट यति नै हुन्छ भन्ने चाहिँ छैन एक महिना भन्दा एक महिना उता युज गरे पनि हुन्छ तर प्लस माइनस 5 डेज राखियो भने देखि चाहिँ त्यो भन्दा उता चाहिँ प्रिजर्भेटिभले चाहिँ खासै आफ्नो इफेक्ट देखाउन सक्दैन सो त्यो देखाउन नसकेपछि चाहिँ अब त्यसमा ब्याक्टेरियल उ भइसकेपछि चाहिँ हामीले इन्फेक्सन्स कजिङ द रिस्क अफ कजिङ चान्स अफ इन्फेक्सन एन्ड द इफिकेसी अफ आइ ड्रप्स इफिकेसी अफ आइ ड्रप्स र इन्फेक्सनको रिस्क एकदम धेरै हुन्छ सो बेसिकली वी डोन्ट युज द्याट है ठीक छ एनी अदर द वन मिनट्स क्लोज अब यसमा चाहिँ यो व्हाई डू वी आर्टिफिशियल टियर्स मात्र हैन स्नेहाको क्वेशनमा आर्टिफिशियल टियर्स मात्र हैन जुनसुकै कुरा पनि जुनसुकै आइ ड्रप्स मा पनि त्यही नै हो खास प्रिजर्भेटिभ जस्तो अब अघि उले सोधे नि अटोलोको सेरमहरुमा चाहिँ प्रिजर्भेटिभ हुँदैन त्यही भएर तिनीहरुलाई त 3 दिन भन्दा उता त युज गर्नु हुँदैन सो जल्ला फ्रिक्वेन्टली युज गर्नु पर्छ फ्रिजमा एकदम चिसोमा स्टोर डिप चिसोमा स्टोर गरेर राख्नु पर्छ सो दैट ब्याक्टेरियल इन्फेक्सनहरु हुन्छ फ्रिक्वेन्टली युज गर्दा खेरि चाहिँ होइन भने देखि चाहिँ 1 मन्थ सम्म चाहिँ वी क्यान युज एनी हाइड्रोक्स 1 मन्थ भने फेरि 1 मन्थ भने 30 दिन पुराउनु पर्छ भन्ने हैन यु क्यान गो फर प्लस माइनस 5 डेज आइ त सो ल आई होप द सेशन्स वाज फ्रूटफुल टु एभ्रीवन हैन so thank you for being with me for about kati one hour so thank you uh, one and uh, 1.5 ghanta so name bhai sir so thank you for being with me for one and hour maybe i'll uh, go with it uh, next sessions evada aur sessions pani linchu ma in coming week athwa tyo bhanda pachi ko week haina 
सो आई एम ट्राइंग टू डिस्कस अर्क मैं नेक्स्ट सेंसन प्लान कर अमला बिहार को इंट्रोडक्टरी सेंसन जो राख सब फर्स्ट इयर देखिए फाइनल इयर धन्यवाद